నిజంగా నేను కొన్ని విషయాల్లో ఆలోచిస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారి చేతిలో కూడా ఏమన్నా ఉండట్టు అనిపిస్తుంది నాకు ఆయన కట్ట మీద ఉండి పెద్ద పెద్దవాళ్ళు వస్తారు ఆయనకన్నా గొప్ప వ్యక్తులు కళ్ళతో సైకి చేసుకెళ్లి వ్యవస్థ నడిపేవాళ్ళు ఈ భరించలేక జనానికి మనం ద్రోహం చేసిన వాళ్ళు అవుతాం చేత ఆయన వరకు మనం ఫైట్ చేస్తాం అక్కడ లోకల్లో నన్ను ఎవరు ఏం చేయగలిగేది ఏం లేదు నేను దేనికైనా పెద్ద ఆలోచించాలండి కదా ఆయన నాట్ యాంబిషియస్ రేపు ఏది రోజున ఏమవుతుందో ఏం కాను ప్రజలు ఉండారు పెద్ద పెద్ద ఉద్యమాలు చేసినటువంటి చీరాలు అది కారించేడు ఉద్యమం సంబంధం లేని సమస్య నెత్తినేసుకొని సంవత్సరాల తరబడి పోరాడింది స్వతంత్ర ఉద్యమంలో గాంధీ గారు షెడ్యూల్ లేకపోతే గాంధీ గారి నుంచి చీరాల పేరాలు అట్నే బాబుటలందరినీ కూడా ఇరదాకా తీసుకొచ్చింది వాళ్ళందరూ అండదండలతోటి నేను జనం వైపు నిలబడి ఈ దుర్మార్గాలని ఈ నీచమైనటువంటి వరిష్ట కులతత్వమైనటువంటి వ్యవహారాన్ని నేను ప్రశ్నించదలుచుకొని దానికి సరైనటువంటి వ్యక్తి రాజశేఖర రెడ్డి కొడుకుగా మేమందరం చాలా దగ్గరగా వాళ్ళ ఫాదర్ని చూసాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి చాలా తక్కువ మాత్రమే తెలిసి విన్నాము తప్పితే అలాంటి ఆయన కొడుకు కాబట్టి ఈయన కూడా నీతివంతంగా ఉంటాడు ఈ రోజుకి ఈ రోజున రాష్ట్రంలో ఇంతకు మించిన వేరే ఆప్షన్ లేదండి ఖచ్చితంగా నాలాగా ఆలోచించిన ప్రతి ఒక్కడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏమంట ఉండాల్సిందే అందరు ఏమంటారు జగన్ అలా ఉంటాడు ఎలా ఉంటాడు అన్న వంద విషయాల్లో వందకు మంది మంది గెట్టినాడు కూడా ప్రాణమైన మాట తప్పుడైన మాట అంటాడు గెట్టినాడు కూడా నేను దా ఒక్క దానికి ఇది అయ్యి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బెటర్ వే నన్ను తెలుగుదేశం వాళ్ళు కన్విన్స్ చేసిన మాట ముఖ్యమంత్రి గారు సానుకూలం ఎన్ని వాస్తవాలు కానీ సమాజ పరంగా ఆలోచిస్తే అవి మేము భరించే కాదు దానికి రెమెడీ వచ్చి ఇక్కడే జగన్ గారు అందుకని ఆయనతో పాటు జాయిన్ అవుతాను అంటే నాట్ స్పెసిఫిక్ అండి వస్తారు చాలా మంది వస్తారు మీరే చూస్తారు కదా నేను ఎప్పుడు కాపు రిజర్వేషన్ ప్రాసెస్ లో లేనండి నాకు దాని గురించి కూడా పెద్ద అవగాహన లేదు ఏదే ఏ అంశమైనా రాజకీయం చేయకూడదు అనేది నా తాలూకు ఉద్దేశం అంటే నేను చాలా చిన్నోడిని మీ రిపోర్టర్ స్థాయి నేను రాజకీయ పరంగా ఎప్పుడు ఒక సామాజిక దృక్పథం తోటి వాస్తవ దృక్పథంతో పోయేవాడిని అట్ ది సేమ్ టైం ఈ కాపు రిజర్వేషన్ దీంట్లో కూడా ఈయన మా సొంత అన్నయ్య ముద్రగడ్డ గారి రైలు దహనం కేసులో అసలు లేకపోయినా ఈయన ఐదో ముద్దాయి ముద్రగడ్డ గారు ఫస్ట్ ముద్దాయి రెండో ముద్దాయి సాయి సుధాకర్ నాయుడు అక్కడ తాడి చేసేట్టు రాజా ఇంకొకరు ఎవరో ఒక పేరు పెట్టారు ఆ తోట కల్ ఆయన ఐదో ముద్దాయి ఈయన కానీ అసలు ఆ ప్రాసెస్ తో మాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు అక్రమంగానే ఇటువంటి కేసులన్నీ కూడా పెట్టడం జరిగింది సరే ఈ కేసులు ఏమి మాకు లెక్క కాదు చీరాలకే లెక్క కాదు